Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial zur Serveradministration und zwar zur modernen Serveradministration, das muss man dazu sagen, denn es hat sich einiges geändert in der letzten Zeit und immer mehr geht in Richtung Cloud und wir wollen uns mit unserem Infrastructure as a Service Tutorial hier noch ein bisschen weiter vorwagen natürlich und ja erstmal unseren Server soweit einrichten. Jetzt ist natürlich eine Sache, ähm, was ich nicht machen möchte ist am Ende, ich möchte nicht hier oben, also in die Adressleiste eingeben müssen, ähm, die IP-Adresse 69. Punkt irgendwas, Punkt irgendwas, Punkt irgendwas. Das macht niemand, ja. Man gibt hier oben hetzner.com, youtube.com und so weiter und so fort ein. Man gibt eine Domain ein. Und das ist das Thema des heutigen Videos, ähm, wobei ich das halt anders nehmen möchte, euch ein bisschen hier durch das Interface zu äh, leiten. Ja, das ist so ganz grob das, was ich machen möchte. Denn es ist ein kleines bisschen verwirrend, weil Hetzner gerade noch ordentlich am Umbauen ist und ähm, ja, wir da immer mehr in der Cloud dann auch sehen, aber aktuell eben noch Sachen einfacher sind über ein anderes Backend. Okay, also das hier, wenn ihr auf account.hetzner.com geht, das ist im Endeffekt euer ganz normales Account-Dings, hier könnt ihr alles machen, alles verwalten, was euren Account angeht. Jetzt haben wir hier drüben einmal die Möglichkeit, auf Robot Cloud DNS zu gehen und das Wichtigste fehlt hier eigentlich sogar, also für mich zumindest manchmal, wobei das ein anderer Account ist, komme ich gleich dazu. Ähm, wir machen jetzt einmal ganz kurz Robot und Cloud. Auf DNS kann ich von Robot aus erreichen, indem ich hier auf DNS-Einträge klicke, das ist genau derselbe Ort hier. Um, und ja, also Cloud ist ein Thema für wann anders, kann man aber sehr, sehr geil benutzen. Ja, ich kann hier quasi alles irgendwie miteinander verknüpfen, hier Firewalls miteinander verknüpfen, IPs und Load Balancing und so weiter und so fort, das aber wann anders erklärt. Was ich aber vor allem mal zeigen möchte, ist dieses Robots hier. Ähm, wichtig ist die Domain hier um robot.yourserver.de. Your-server.de ist auch jetzt nachher, ja, nicht wundern. Und ähm, hier kann ich einmal sehen, im Endeffekt, was ich mir schon geholt habe. Das heißt, ähm, habe ich mir schon Storage-Boxen geholt? Möchte ich eine neue Storage-Box? Habe ich Server geholt? Möchte ich neue Server? Habe ich hier irgendwelche Einstellungen geändert oder sowas? Ähm, das kann ich alles machen. Ich kann auch meine Statistiken angucken, was Traffic angeht. Ich kann meinen Ver Verlauf angucken und ich kann natürlich noch mehr bestellen. Das geht alles. Lasse ich jetzt allerdings hier bewusst weg. Die DNS-Einträge, ähm, da ist vielleicht wichtig, im Cloud-Bereich, sprich hier kann ich das Ganze managen mit Zones etc. Und ich kann hier auch ein API-Token dafür bekommen. Das ist geil, wenn ihr das Ganze zum Beispiel über DevOps macht. Ja, das heißt automatisch zum Beispiel ähm, Red Green Deployment. Das heißt einmal hier einen Entwicklungsserver und einen äh, Production-Server. Okay, cool. Dann bin ich auf dem Entwicklungsserver und mache dort irgendwas und wenn ich den fertig habe, dann möchte ich einfach nur, dass Production auf den ehemaligen Entwicklungsserver gelenkt wird. Das mache ich dann einfach über, die, äh, über den DNS-Eintrag und dann wird alles umgeleitet zu diesem neuen Server äh, oder zu diesem anderen Server, wo ich eigentlich drauf entwickelt habe und ich entwickle an dem anderen Server eben weiter. Das macht Deployment eigentlich sehr, sehr einfach und absolut nahtlos möglich. Deswegen kann man hier auch sowas über APIs machen, was ziemlich geil ist. Um, aber ja, das ist Thema für wann anders, das ist alles Cloud. Um, ich möchte euch heute die Variante vorstellen, die ich verwende, die sich auch für Privatpersonen super gut eignet, finde ich persönlich, ist aber nur eine äh, persönliche Präferenz. Dazu gehen wir einmal auf konsoleh.yourserver.de, ihr findet das Ganze auch. Um, wenn ihr hier auf hetzner.com geht, dann könnt ihr hier auf Login gehen, dann habt ihr hier Cloud Robot DNS oder auch Konsole H und äh, da könnt ihr einmal drauf gehen. Das ist jetzt ein völlig anderer Login-Bereich, das heißt, ihr müsst euch hier erstmal neu anmelden. Ja? Das hat mit, ähm, mit dem restlichen Hetzner eigentlich erstmal nichts zu tun und ihr könnt euch hier drüber anmelden und dann habt ihr hier Zugriff drauf. Ähm, das dauert ein bisschen, deswegen den Teil überspringe ich jetzt mal. So, anschließend landen wir im Konsole H-Interface. Ähm, das heißt, ähm, wir haben hier die Möglichkeit, zum Beispiel neue Server zu bestellen. Das sind in dem Fall Managed Server, die hier ein bisschen kleiner sind. Das sind VPS, also Virtual Private Servers. Vielleicht ist da eher was Sinnvolles für euch dabei. Ähm, das heißt, wir können hier zum Beispiel einen sehr, sehr günstigen Server bestellen mit nicht ganz so viel Leistung, was teureres und so weiter und so fort. Aber vor allem sind die eben Managed. Das heißt, die verwalten den Server für euch. Hetzner verwaltet den Server für euch. Ihr müsst da eigentlich nichts mehr tun tun dafür. Das ist ziemlich praktisch. Und dann haben wir die Möglichkeit hier Storage zu kaufen, also einfach nur wirklich Speicher, 10 Terabyte für 30 Euro, finde ich ehrlich gesagt fair ähm, und ihr könnt da quasi drauf zugreifen mit ja, verschiedenen Möglichkeiten. Dann können wir auch irgendwann mal genauer angucken. Was ich allerdings eher zeigen möchte, ist Webhosting bzw. Domains. 
Ähm, jetzt habe ich hier erstmal für, für dieses Tutorial hier über Domain-Registrierung eine Domain bestellt. Ähm, ihr könnt, wartet aber bis ich fertig geredet habe, ihr könnt hier einfach auf Bestellen gehen und könnt hier auswählen, was für eine Domain ihr haben wollt. Also zum Beispiel the-morpheus.de ist taken, weil ich sie habe, ähm, aber ich kann zum Beispiel .ch nehmen, glaube ich, sollte frei sein. Ähm, Ihr könnt sie auch umziehen, ihr könnt eigene Nameserver angeben, müsst ihr aber alles nicht machen. Jetzt gehen wir hier einfach auf Weiter und dann haben wir hier die Möglichkeit, das ganze Ding zu kaufen. Das ist also in dem Fall verfügbar. .de wäre jetzt natürlich nicht verfügbar, weil ich die, wie gesagt, schon blockiere. Das heißt, hier sehen wir, ups, leider nicht verfügbar, wähl bitte eine andere. Das ist was, was ihr machen könnt. Jetzt habe ich das schon gemacht. Jetzt will ich aber trotzdem noch euch einen kleinen, aber sehr, sehr feinen Trick nennen. Ich weiß nicht mal, ob äh, Hetzner den selber kennt, aber... Ähm, Sei es drum, die gucken das Videochen, dann wissen sie auf jeden Fall Bescheid. Also von dem her, ähm, was ich ganz, oder was ich tatsächlich bei mir gemacht habe, ist folgendes. Ich habe hier mir ein Webhosting Level 1 bestellt, was erstmal auch einen sehr, sehr einfachen Server, bzw. Webspace beinhaltet. Da kann man auch eine Website drauf hosten und ja, ich kann da einfach quasi meine, meine Dateien draufziehen und das ist halt ein sehr langsamer Server, der kann nicht viel, der hat nur 10 GB Speicher, ich habe nur äh, 50, also was heißt nur 50 Subdomains, sie sollten eigentlich für alles ausreichen, was ihr damit machen wollt. Ihr habt einen FTP oder beziehungsweise 10 FTP Benutzer und eine Datenbank, das heißt, ihr könnt sogar kleine Sachen drauf coden, das sollte eigentlich für die meisten reichen. Jetzt ist allerdings mein Trick, warum ich das will. Ich habe ja eigentlich einen starken Server, wie aus dem letzten Video eben auch gezeigt. Jetzt ist mein Trick, ich habe hier auch gleichzeitig noch Mail dabei. Ja? Ich habe hier 100 E-Mail-Accounts dabei und kann da machen, was ich will mit. Ja? Das heißt, ich habe hier auch im Endeffekt direkt E-Mail dabei und kann mich hier trotzdem noch gratis eine Domain mitholen. Das ist das Coole dabei. So, ähm, das heißt, das könnt ihr auch machen, wenn ihr das wollt. In diesem Video geht es allerdings, also das war jetzt nur mal so ein Geheimtipp an der Seite, in diesem Video geht es allerdings um die Domain. Und die habe ich schon mal ganz kurz für euch besorgt. Ähm, das wäre einmal hier diese Domain. Ihr könnt ja auch unter Verwaltung übrigens mal die Sachen durchgucken. Ist allerdings was anderes. Ähm, wir wollten hier mal kurz uns die the morphoisbits domain angucken. Das ist meine Domain, die ich mir jetzt hier für dieses Tutorial gegönnt habe. Und die stelle ich jetzt ein. Was heißt einstellen? Naja, aktuell macht the morpheusbits überhaupt nichts. Ihr könnt damit nicht irgendwo drauf zugreifen, wenn ihr das im Browser eingeht, passiert einfach gar nichts. Und wird einfach gesagt, ey, Domain ist zwar registriert, aber man kann damit nichts machen. Cool. Bringt mir also wirklich wenig. Was ich jetzt also machen möchte, ist, ich möchte meinen DNS einstellen. Das heißt, ich kann hier sagen, hey, stell mir mal den DNS ein und... Das Tolle dabei ist, dass Hetzner euch einigermaßen schon alles vordefiniert. Das heißt, auch für euren Managed Mail Server, den ihr eventuell mitgekauft habt, sind hier schon alle Konfigurationen mit dabei. Das könnt ihr einfach wirklich so speichern. YourServer.de ist wie gesagt wirklich only Hetzner. Ähm, das heißt, ihr könnt das wirklich genauso im Wortlaut drin stehen lassen, dann habt ihr schon einen Mail Server mit drin. So, ähm, und jetzt kann ich hier einfach hergehen und kann die IP-Adresse von hier drüben... Also von meinem Robot und meinem Server kopiere ich mir die IP-Adresse hier, die IPv4-Adresse, gehe ich hier unter die Verwaltung und füge hier meine IP-Adresse ein und klicke hier mal auf Speichern. So, äh, Eintrag wurde erfolgreich gespeichert, jetzt muss ich noch den Teil speichern und fertig. Das heißt, was ich jetzt mache, ich gehe mal ganz kurz auf die DNS-Verwaltung, jetzt ist das hier eingetragen. Jetzt heißt das, alles was, ähm, was the morpheusbits angeht, macht das bitte auf 65, 100, 837, 179, was die IP-Adresse unseres großen gekauften Servers ist. Das heißt, wir haben jetzt eine Domain für unseren großen gekauften Server und können die hier drin einstellen. Und das sind eigentlich zwei Accounts, was eigentlich ganz cool ist. Cool, okay, das heißt, wir haben jetzt hier eigentlich alles, was wir brauchen. MX ist übrigens dafür da, dass wir Mail machen können, ähm, genauso wie CNAME und diese ganzen anderen Dinge hier unten. Können wir alles so stehen lassen im Endeffekt. So, jetzt ist das Ding, wir haben hier 24 Stunden, die wir warten müssen, ähm, bis zu 24 Stunden wohlgemerkt. Und naja, wir wissen jetzt noch nicht genau, was da drin steht, aber eigentlich sieht das, nee, das sind nur die DNS, aber gut. Ähm, das heißt, woran merken wir jetzt, ob das Ganze wirklich funktioniert? Dazu gehen wir nochmal ganz kurz in die PowerShell rein und äh, wenn wir hier schon bei unserem Server eingeloggt sind, sind wir eh unter Linux, das heißt mit Linux könnt ihr das auch wunderbar machen. Wenn wir jetzt hier einmal ping the morpheusbits angeben, dann sehen wir hier, dass unsere Domain tatsächlich schon umgestellt wurde. Ich erinnere nochmal kurz, das ist meine IP-Adresse und ping the morpheusbits leitet mich jetzt schon hierhin um. Das heißt, mein DNS-Server weiß schon, aha, the morpheusbits ist also 65, 100, 837, 179. Wenn das der Fall ist, dann seid ihr richtig. 
Ähm, jetzt haben wir das in unserem, ähm, in unserem Server drin gemacht. Das heißt, wir machen das von Hetzners Server aus und die kriegen das als erstes mit. Wenn wir jetzt allerdings hier mal zu uns gehen, dann kann ich das ja auch mal machen. Ping the, ups, the minus, ai, 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 tippen ist eine Kunst. Ping the minus morpheus.bits und wir sehen, aha, auch hier ist das Ganze schon angekommen. Jeder weiß also Bescheid, dass ist quasi wie ein Telefonbuch. Ja? Ich kann quasi jetzt im Telefonbuch nachgucken, wo so minus morpheus.bits ist und alle Telefonbücher haben den Eintrag jetzt schon übernommen und dementsprechend kann ich diese Domain auch schon ansteuern. Jetzt liegt natürlich noch nichts auf dieser Domain. Das sehen wir hier ran, ähm, denn the minus morpheus.bits hat einfach die Verbindung eiskalt abgelehnt. Der will uns noch nicht sehen und darum kümmern wir uns dann natürlich in den nächsten paar Schritten bzw. in den nächsten paar Videos. Alles klar, ich hoffe es hat euch soweit gefallen, ihr konntet das Ganze nachvollziehen und äh, ihr habt meinen kleinen Geheimtipp mitbekommen und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.